الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي متم نوره ولو كره الكافرون الصلاة والسلام على رسوله الأمين وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين ودعيم المتقين وإمام المسلمين وقائد المؤمنين الذي يدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداريا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله للي لظيم هذا نيرايا صغادر صغادر ماري ستة وشاسة جغن ينداء وايا رب سبحانه وتعالى بذي بلقهل پالي شكون جيبي کنا ونم جيبي دتين اللا اعتباد غلوم Allahu minde kalpanagal kani sericc krami gari kana manum. Namu de ada kau mana kau Allahu kanan dunan na bhoda todu kudi jiwi kana manum. Enno orang na bole, ninggal orang wasiat cehiya anu ubadeshik ayan. Naraga bagasi, surga bagasi, marikalum saman mara ugu illa. Surgam nerdiya berahu nu bijayi cawa. Allahu bijayi kalla kutatil ulpadte i namae anu krayi kumara watan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bishudha Quran, niyogi cha, nabiya niyogi cha dina kuru Sallam, puri ceria vivarana man, i ayat gali lude, Quran bagarno dalgunna. Tanggalan am ayat itu lade, syahidan wa mubashiram banadira. Sakti aitan, suwar takan aitan, munnari pukar na aitan. Wajari an nila Allahi bi izini. Allahu ilek alagalat chenikam bandi aitan, was sirajam munira. Adine bisalah dalil islam eda matur bishay sunama. Bi pradana mai nahl gairingal alu mana suji bicahdan. Orang ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini syahid ayat ini yogi. Satsi ayat ini yogi. Orang Rasul di rumah ini Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu bumi lek manusia samouha tinen. Yed sandeisha mana? Nalgi yed as sandeisha tinde satsi ayat. Rasul terimaeni, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasul itu, namuk sahci ayi, namul matul awar kum sahci gula huwa, ini adalah sahci mandu barangin. Apa syahid ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda jiwi dan kundu, bumi ila murban manusia kum sahci ayi. Orang Nabi terimaeni ada jiwi dan dana Quran ayirun. Quran ini amsiyal lal, kana fulku huwa al Quran. Umi ini orang sanjari kena Quran ayat itu Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Abadat ya sabab anda nak Quran ayat itu, karena fulukuhu al Quran. Bukan Quran ayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat sabab anda beri. Tapi Nabi kita jiwat tak kuricu daralam 
പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് റബിയുൽ അവൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റബിയുൽ അവൽ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ജനിച്ച മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയുടെ സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമായി ലോകം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആ ദൗത്യത്തെയും ആ ജീവിതത്തെയും സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രതയുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് സമഗ്രതയുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് സമഗ്രതയുള്ള ഒരു ജീവിതവുമാണ് സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ ആ ക്യാൻവാസിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം ഖുർആാനിലും അങ്ങനെ ഇതന്നെയാണ് ആളുകളെ വഴികേടിലും ആക്കുക ഇതന്നെ ആളുകളെ ഇതായത്തിലും ആക്കുക എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഖുർആാനിന്ന് കിട്ടും നബിജിയുടെ ജീവിതത്തിന് അതുപോലെ കിട്ടും കാരണം ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകത കോംപ്രഹൻസീവ് ആണ് സമഗ്രതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായ ഒരു ക്യാൻവാസിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് പ്രവാചക ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് മതപരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സന്തുലിതവും സമഗ്രവുമായ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോവല്ല രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമാണ് വ്യക്തിപരമായ അനുഷ്ഠാന ആചാരങ്ങളിൽ സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമാണ് അവർ അബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രതയാണ് എന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന് അവിടുന്നും ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെ അയാളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതം അവിടത്തെ ജീവിതം അവിടത്തെ സന്ദേശത്തിന് സാക്ഷ്യമാണ് എന്ത് സന്ദേശമാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊണ്ടുവന്നത് ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ സാക്ഷിയാണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം അത് ലോകത്താർക്കും തർക്കല്ല ആ ഖുർആാനിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഷാഹിദാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നബി തിരുമേനി ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല വേദഗന്ധം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഖുർആാൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പ്രവാചകൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾ വേണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അംഗീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഖുർആാൻ മനസ്സിലാവില്ല ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതം കാരണം ഖുർആാൻ എന്ത് രാത്രിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നബി തിരുമേനിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഖുർആാൻ എന്ത് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നബിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ത് സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ത് ഗാർഹികവും കുടുംബപരവുമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ത് ആത്മീയമായ വീക്ഷണമാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നും ഏറ്റക്കുറവില്ലാതെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാണ്ട് സുന്നത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഖുർആാൻ എന്നെ എമ്പാടുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഖുർആാന് ഖുർആാന് ഖുർആാനാണ് എന്ന വഴി നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുസാഫ് നമ്മളിപ്പൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സുറത്തുൽ കഫു ബാരാണ് എന്ത് ഈ അടുത്ത മുസാഫുണ്ട് ഖുർആാൻ ഉണ്ട് ഈ ഖുർആാന് ഖുർആാനാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുർആാന് ഖുർആാനാണെന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് ഞാൻ പറ
സുന്നത്തിന്റെ വഴിയിൽ അയാൾക്ക് സംശയമുണ്ടായാൽ ഫലത്തിൽ അയാൾക്ക് സംശയമുള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ വഴിയിലാണ് കാരണം എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആൻ ഖുർആൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് നബിയുടെ ജീവിതവും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് നെല്ലും അതിന് തിരിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വഴിയെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം സാക്ഷാൽ ഖുർആാനും നമുക്ക് കിട്ടിയത് തലമുറ തലമുറകളായി സനത് സനതുകളായി ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് അല്ല നമുക്ക് ആർക്കും അന്ന ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ അവ്യക്തതയും സംശയവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സാക്ഷികളാവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ സാക്ഷിയാണ് നബിദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അത്രയും ഭാഗം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയതുപോലെയാണ് അപ്പൊ നബിദുരുമേനി ഖുർആാനിന്റെ സാക്ഷിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതൊക്കെ ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രവാചക ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ സാക്ഷിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മൂന്നാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ളതാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് ഈ അയ്യുഹന്നാസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അയ്യുഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചിട്ട് ലോകത്തെ സ്ഥലകാലബന്ധിതമല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സന്ദേശമല്ല സർവജനീനവും സർവലൗകികവുമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന് നിഷേധിച്ച പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതാണ് കാരണം അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കാലത്തിലേക്കും ദേശത്തിലേക്കും അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തൊരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ വരിക ഒരു വംശത്തിലേക്കും ഒരു ദേശത്തിലേക്കും അല്ലാത്തൊരു പ്രവാചകൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പ്രവാചകൻ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി എടുത്തത് ഈ സാർവലൗകികത തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക സന്ദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രം കോപ്പി ആയതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രം സാക്ഷിയായതോ അല്ല എന്നതാണ് നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നബി തിരുമേനി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വരുന്നത് ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും തുടർച്ചയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് സാക്ഷിയായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇത്ര പഴക്കമുള്ള പ്രചാരണ ലോകത്ത് ഒരു ദർശനവും ഇല്ല ലോകത്തൊരു ദർശനവും ഇസ്ലാമിനോളം പഴക്കവും പാരമ്പര്യമുള്ള ദർശനമില്ല ഇസ്ലാ ലോകത്തെ ഒരു ദർശനവും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കൊണ്ടുവന്നത് പ്രചാരമുള്ള ഒരു ദർശനമില്ല കാരണം മനുഷ്യ സുട്ടിപ്പ് മുതൽ തുടങ്ങി ആരംഭിച്ച് പ്രയാണം ചെയ്ത ഒരു ദർശനത്തോളം പഴക്കം ലോകത്തൊരു ദർശനത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പഴക്കവും പ്രചാരവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ആ ദർശനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രവാചകനായി വരുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ നബി എന്നാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ നബിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറെ ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് പല പുസ്തകങ്ങളും എഴുതാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആദർശത്തെ ഒരു സുന്ദരമായ രാഷ്ട്രമായി സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തുടർച്ചയായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനവും ഈ ആദർശത്തിന്റെ പ്രചാരണവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ കാലത്തെയും പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ സന്ദേശത്തെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ മനസ്സിലാക്കും മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാട്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറാളുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയാണ് അതിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ എത്തിപ്പോയാൽ പിന്നെ വരുന്ന അഡോൾഫ
റഹിമഹുള്ള അതേ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂൽ കണ്ട എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും ആളുകൾക്ക് സംശയം ബാബു ജഹൽ പോവോ അബു ലഹബു പോവോ ഉത്തുപത്ത് പോവോ സൈബത്ത് ഇവരൊക്കെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ കണ്ടല്ലേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ സംശയം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ റസൂൽ തിരുമേ അപ്പൊ ഇബിന് സിരിയും പറഞ്ഞു ഇല്ല അവരാരും മുഹമ്മദ് റസൂൽ കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ളയെ മാത്രമാണ് കണ്ടത് രണ്ടു വ്യത്യാസമുണ്ട് അബ്ദുള്ളന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോകത്ത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൈക്കിള ചാട്ടിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി പിന്തുടരപ്പെടേണ്ട ഒരു നേതാവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ജോൺ അടയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ട്രെയിനിങ് വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം നബിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നല്ലൊരു ലീഡറാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ നബി എനിക്ക് അനുദാപനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നബി ഒരു മാതൃക ഒന്നാവൂല നബി മാതൃക ആവണേ രണ്ട് നിബന്ധനുണ്ട് പരലോകത്തിലും വിശ്വാസമാണ് അള്ളാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നബി നല്ലൊരു നേതാവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നബി നല്ലൊരു പടനായകനായിരിക്കും ചിലപ്പോ നബി നല്ലൊരു പിതാവായിരിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൾ നബിയെ പിന്തുടരുകയില്ല കാരണം നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും അറിയാനും അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം അവർ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ സമീപിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ധാരണയിൽ അവർ സമീപിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് അവർക്ക് പ്രവാചകനെ കിട്ടേണ്ടത് അത് മനോഹരമായി അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യപുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരാണ് യുദ്ധം വെട്ടിപ്പിടിക്കൽ രാജ്യങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കൽ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കൽ അധിനിവേശം ഇതൊക്കെയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം അവര് ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും പുണ്യപുരുഷന്മാരുടെയും ചരിത്രത്തിലോ ഇതൊന്നും അവരുടെ വിഷയേ അല്ല ആശ്രമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൺകാഹുകളിലും അതുപോലെ ശിഷ്യഫലയത്തിനുള്ളിലും മാത്രമുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെ അവർ ലോകത്ത് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ കുടിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബി ഒരേ സമയം നായകനാണ് രാജാവാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് മറ്റൊരു സമയം ഋഷിവര്യന്മാരെക്കാൾ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള സന്ദ്രതയുള്ള ആത്മീയത ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് നബിന്റെ ജീവിതം ഇത് രണ്ടും ഇതിലുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അനേകം മനസ്സുകളും കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും മാറ്റി തിരിച്ച ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ജീവിത ദർശനത്തെ കുറിച്ച കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഭൂലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും മാത്രമേ നമ്മൾ നേതാവായി അംഗീകരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയതയുടെയും ഭൗതികതയുടെയും സമന്വയം ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലോകത്തെ മതപരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചരിത്രവും പരസ്പരം ചേരാത്ത ചരിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ രണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെയും ഗുണാത്മകമായ എല്ലാ വശങ്ങളും മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് അപകടങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വിസല്ലാഹു അലൈ വസ
അതാണ് നബി സുമേനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കാലം നീര് വരുമോളം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം യുദ്ധത്തിലാകുമ്പോ നബി സുരുമേനിയെ കുറിച്ച് പറയണില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബി സുരുമേനി എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണും എല്ലായിടത്തും നബി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും അസാമാന്യമായ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു പടനായകൻ ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പോ ഈ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നബി കൽപ്പിച്ചത് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല കുംബാധകമാണ് എന്നല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുട്ടിക്കാനും അതിനെ പുലർത്താനുമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ വിശദീകരിക്കാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമായിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങും അത് നമുക്ക് വലിയ വിപത്തും ആപത്തും ഉണ്ടാക്കും നബിയുടെ ജീവിതം അല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സന്തുലിതത്വം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഭൂമിയിൽ പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ദീനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ദീനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ദീനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക അത് നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു ഭാഗം ദീനിനെ തമസ്കരിക്കാനും വിസ്മരിക്കാനും ബഹിഷ്കരിക്കാനും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അത് വലിയ അപകടമായി മാറുകയും ചെയ്യും അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഭൂമിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഒരു സന്ദേശം ഒരു ദർശനം ഒരു ആശയം ഒരാദർശം മാത്രമല്ല ഒരു നാഗരികതയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രതയുള്ള ഒരാശയും ഒരാദർശവും നാഗരികതയുമാണ് എന്തായിരുന്നു ആ നാഗരികതയുടെ സവിശേഷത എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തത് അതിന്റെ തൗഹീദാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ ഇൻസാനിയത്താണ് തൗഹീദില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇൻസാനിയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദൈവത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാതെ ഒരിക്കലും മാനുഷികതയെ കുറിച്ചും മാനവികതയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മനുഷ്യരെ ചാതുർവർണ്ണത്തിലേക്കും ജാതി വ്യവസ്ഥയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദൈവത്വത്തിന്റെ അപാതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക സാമൂഹികതയുടെ പ്രവാചകൻ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ അടിത്തറ സാക്ഷാൽ തൗഹീദാണ് തൗഹീദായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഷികവും മാനവികവുമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ അതിൽ വേർതിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ധാർമ്മികതയാണ് ധാർമ്മികതയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ലക്ഷ്യവും പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് മാർഗം വന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ മൂല്യങ്ങളെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് അംഗീകരിക്കുകയും അത് കാർക്കശ്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നതിന്റെ വിജ്ഞാനമാണ് അയിൽമാണ് പ്രവാചകൻ ഒരു നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിർണയിച്ചത് വിജ്ഞാനമാണ് ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടിത്തറയായി അയിൽമ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മറ്റൊന്ന് ആയതിലാണ് നീതിയാണ് സമത്വമാണ് സഹോദര്യമാണ് മാനവികതയുടെ തന്നെ മാനുഷ്യ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിലെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സവിശേഷതയുള്ള ഭദ്രതയുള്ള അടിത്തറയുള്ള ഒരാദർശത്തെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പണിയെടുത്തു ആ ആദർശത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോട് കൂടി ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വഴിക്കലുകളും സ്ഖലിതങ്ങളും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൽ ഇൻസാൻ അൽ ഖാമിൽ സമ്പൂർണനായ മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യൻ തന്നെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രയാണമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ സമ്പൂർണ മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സമ്പൂർണതയുണ്ട് അവരുടെ ചര്യയിൽ ആ സമ്പൂർണതയുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശത്തിലും സംസാരങ്ങളിലും ആ സമഗ്രതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമഗ്രതയുടെ ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഥമ വക്താവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ ഇത്തിബാ റസൂല് പോലും നമുക്ക് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തെ ആ ജീവിതത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഈ സവിശേഷതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പ്രഭു സുഹാനുഭൂവത്താല അതിന് തൗഫീക്ക് ന
وسيدنا الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطاهرين وامهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ستي വിശ്വാസികളെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുവാനും മുസ്ലിമായി മരിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് തന്മീയ ഹോം ലേണിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല ആളുകളും പഠിക്ക ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങനെ വിപത്താവിതായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വാതും പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കും എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ അക്കീതയുണ്ട് അതുപോലെ നബി ചരിത്രം അതായത് താരീഖുണ്ട് ഫിഖുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനുണ്ട് ഹദീസുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലായി എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധി എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ പഠിപ്പിക്കണം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഉഷാറാണ് എല്ലാ ആളുകളും അതിന് തയ്യാറായ ആളുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിന് നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവുക അത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സ് പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക കോഴ്സാണിത് അപ്പം ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപൂർവമായി ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടും എന്നൊഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായി മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സിലബസാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചതും മറന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് ഈ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇനി അതിന് അവസരം കിട്ടാത്ത കുടുംബങ്ങളും വീടുകളും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ടത് പഠിച്ചു തീരാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ശ്രമം നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടാവുക തന്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞ വളർച്ച വികാസം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ദീനീപരമായ വളർച്ചയിലൂടെയും വികാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സമ്പൂർണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ആവശ്യമായ സിലബസ് ഒരു പുസ്തക കിറ്റാണ് ഖുർആാന് ഹദീസ് താരീഫൊക്കെ അടങ്ങിയ കിറ്റ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ സജ്ജീകരിക്കും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആ കിറ്റ് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അത് പഠിക്കുകയും അത് സമയം നിശ്ചയിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാണ് അത്ര ഒഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒഴിവുള്ളൊരു സമയമാണ് അതിൻ്റെ നിശ്ചിത സമയം അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക പഠനാന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ സ്ഖലിതങ്ങൾ വീഴ്ചകൾ അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ ഇടപാടുകൾ സമ്പത്തിൽ സന്താനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും അള്ളാഹിൻ്റെ കാവലിലും സംരക്ഷണത്തിലും തൃപ്തിയിലും ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ലോകത്തെ മനുഷ്യർ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവർക്ക് വിമോചനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അതിജയിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ നാടിനും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരന്മാർ പല ആളുകളും പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവരുടെ കബറുടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവർക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ജനൂ <laughs> ومن سيء الأسقال اللهم ادفع عنا ببلادنا من المصيبات والوباء والبلاء اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الظلم والظالمين وأذل الشرك والمشركين وأذل النفاق والمنافقين اللهم دمر عرداءنا وعرداءك وعرداء الدين اللهم فرق جمعهم وزلزل قدامهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وانقص عددهم يا حي يا قيوم اللهم إنا نستغيث ونؤمن بك ونتو
وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل على محمد واله واصحابه اجمعين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر 